So, Good Friday service, பொதுவாக சபையிலே ஏழு வார்த்தைகள் பிரசங்கிக்கப்படும் பொதுவாக தவறு எதுவும் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் போன வருடம் நம்முடைய குட் ஃப்ரைடே சர்வீஸில் ஏழு செய்திகளை ஏழு பேர் பேசுவதற்கு நம்ம கேட்டுக்கொண்டோம் நம்முடைய சபையில் இருந்தே ஊழியர்களும் சில சபையில் ஆக்டிவாக இருக்கிறதான விசுவாசிகளும் அதில் பேசுவதற்கு நாம் தருணம் கொடுத்திருந்தோம் அது மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஆனால் எல்லா வருஷமும் அந்த ஏழு வார்த்தையே பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது தாகமாக இருக்கிறேன் தாகமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு எத்தனை வருஷம் பேசுறது இல்லையா அந்த குட் ஃப்ரைடே அன்று நம்ம பேசக்கூடிய செய்தியும் மிஞ்சி போனால் நமக்கு இந்த மத்தையும் மார்க்கு லூக்கா யோவான் இதில் ஒவ்வொரு சாப்டர் நம்ம போய் எடுக்கலாம் ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் எடுத்துடவும் முடியாது ஏன்னா நம்ம ஈஸ்டருக்காக சில இதை வச்சுக்கணும் அப்புறம் பாம் சண்டே குருத்தொலை ஞாயிறுக்கு சில காரியம் இருக்குது அப்போ குருத்தொலை ஞாயிறுக்கும் ஈஸ்டருக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு பிட்டு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை பேச முடியும் அதுக்காக எல்லா வருஷமும் ஒரே செய்தியும் பேசக்கூடாது பேச முடியாது அதுக்காக பைபிள் இல்லாததை வந்து ஏதாவது பில்டப் பண்ணி பேசலாமா அதுவும் பேசக்கூடாது ஆனா இந்த ஒரு புஸ்தகம் தான் நீங்க எடுக்க 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 வர்ற ஒரு அமுத சிறப்பி மாதிரி ஒரு ரட்சிக்கப்படாத ஒரு கணவர் ரட்சிக்கப்பட்ட மனைவி இந்த மனைவி எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க சர்ச்சுக்கு போறதுனால பைபிள் படிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க அவருக்கு ரொம்ப எரிச்சல் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார் கொஞ்சம் சகிச்சுக்கிட்டு ஒரு புக்கு தானே படித்து முடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்குறார் இந்த மாவும் இந்த புக்கை படித்து முடித்தா மாதிரி தெரியல ஒரு நாள் ரொம்ப டென்ஷனாக என்னைக்குத்தான் அந்த புக்கை படித்து முடிப்பேன்னாராம் உண்மை என்ன தெரியுமா இந்த புஸ்தகத்தை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் அதாவது ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் படிக்கிறத நான் சொல்லல இதில் இருக்கிறதான முத்துக்களெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு ஒருவரும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எடுக்க எடுக்க வந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு அமுத சுரபி இது அலே லூயா இந்த ஒரு புக்கை வச்சு லட்சக்கணக்கான புக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த ஒரு புக்கை வச்சு லட்சக்கணக்கான புக்கு கோடிக்கணக்கான பிரசங்கம் ஆமேன் இன்றைக்கு உலகம் எங்கிலும் எத்தனை சபைகள் எல்லா பிரசங்கத்தையும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அப்படியே நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க அத்தனை காரியங்களை ஒரே பேசேஜில் இருந்து எடுக்க முடியும் இந்த காலை வேலையில் நம்மோடு கூட ஆண்டவர் அதுபோல் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம எத்தனையோ முறை படிச்சிருந்தாலும் இதை நான் பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுவாராக ஹலே லூயா கிராஸ் குட் ஃப்ரைடே என்ற உடனே நமக்கு எது ஞாபகம் வருது சிலுவை சிலுவை என்ற இந்த ஒரு காரியம் எந்த ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்புக்கு போனாலும் இருக்கும் அந்த ஜுவல்லரி ஷாப்பில் சில்வரில் இருக்கும் கோல்டில் இருக்கும் அல்லது அதை விட காஸ்ட்லியாக சில விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் எல்லாம் உள்ள பதிக்கப்பட்ட சில கிராஸ் இருக்கும் பிளெயின் கிராஸ் இருக்கும் சின்ன கிராஸ் இருக்கும் பெரிய கிராஸ் இருக்கும் இந்த பிஷப்மார்கள்லாம் வெளியில் பெருசாக ஒன்று 
தொங்க விட்டுருப்பாங்க சர்ச்சு வாசலில் சிலுவை இருக்கும் கிறிஸ்தவர்களுடைய அடையாள சின்னம் வீடு கட்டும் போது கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டில் ஒரு சிலுவை தோரில் ஒரு சிலுவை அப்புறம் குருத்தொலை ஞாயிறன்றி கொடுக்குற குருத்தொலையை ஒரு சிலுவை செஞ்சு வீட்டுக்கு வெளியில் மாங்காய் இலையை அவங்க தொங்க விடுற மாதிரி நம்ம ஆளுங்க இந்த குருத்தோலையே கிராஸ் செஞ்சு வெளியில் வச்சுட்டா பேய் பிசாசு உள்ளே வராது இல்லைனா அதை கொஞ்சம் சின்னதாக செஞ்சு பைபிளில் புக் மார்க்காக வச்சு ஆனால் இந்த சிலுவை கடையில் விற்கிறாங்களே அந்த கடையில் விற்கிறவங்கட்டெலாம் போய் கேட்டு பாருங்க இந்த சிலுவையை குறித்து உனக்கு தெரியுமான்னு கேளுங்க தெரியாது எதுக்கு பாஸ்டர் அந்த கோல்டு ஜுவல்லரி கடையில் போய் கேட்கணும் எங்ககிட்டே கேளுங்க எங்களுக்கும் அப்படி தான் பதில் வரும் எங்ககிட்ட இருந்தோம் அப்படி கூட நீங்கள் சிலர் இருக்கலாம் ஆனால் சரித்திரத்தில் ஹிஸ்ட்ரியில் வாட் இஸ் கிராஸ் இது ஒரு கொடூரமான ஒரு மரணம் இது ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் அவர்கள் கையாண்ட ஒரு கொடூர மரணம் தூக்கு தண்டனை அல்லது கையை வெட்டுறது காலை வெட்டுறது இல்லை அப்படிப்பட்ட சில காரியங்கள்லாம் சில தேசங்களில் இருக்குது தெரியுமா அது மாதிரி வந்து ஒரு கொடூரமான மரணம் ஒரு குரூயல் டெத்து ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் இயேசு மட்டும் சிலுவையில் அடிக்கப்படலை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் கீழே இந்த மரணத்தின் வழியாய் கடந்து போயிருப்பார்கள் அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போக சொல்லுவார்கள் அதில் அந்த ரெண்டு பீஸ் ஆஃப் வுட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நமக்கு சிலுவை ஆனால் அந்த நபரை சுமக்க சொல்லும் பொழுது பொதுவாக அதில் ஒரு பீஸை தான் என்ன பண்ணுவாங்க சுமக்க சொல்லுவாங்க அது நாற்பது கிலோ வெயிட் இருக்குமா எவ்வளவு நாற்பது கிலோ வெயிட் மோஸ்ட் பெயின்ஃபுல் கைண்ட் ஆஃப் டெத் வெரி குரூவல் த வே தே ட்ரீட் தட் பர்சன் வாஸ் கோயிங் டு பி குரூசிஃபைடு கிறிஸ்தவ சின்னம் சரித்திரத்தில் அது ஒரு கொடூர மரணம் பட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் உண்மையாக இருந்தாலும் இந்த ரியல் சென்ஸ் நீங்க பிப்ளிக்கலா பார்த்தீங்கன்னா இது தேவனுடைய மாபெரும் அன்பு மனுக்குலத்திற்காக ஒரே பேரான குமாரனை இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடினாலே அவரை தந்தருளினார் என்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பார்த்தால் அதில் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் வைல் வி வர் எட் சினர்ஸ் Christ died for us and this is how God revealed his love to us என்று வாசிக்கலாம் ரோமர் 5 ஆம் அதிகாரம் 8 ஆம் வசனத்தில் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் it is a demonstration of god's great love for sinful man in the siluvai enbadu or bridge or palam cross is like a bridge between a sinful man and a perfect sinless god paavam illada parusuthamana puranamana தேவன் இடத்துல சேருவதற்கு பாவியான மனுஷனுக்கு தேவன் போட்டு கொடுத்த ஒரு பாலம் இட் இஸ் அ பிரிட்ஜ் 
ரைட் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட நான் பைபிளிலிருந்து மத்தேயு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ சம்திங் ஃப்ரம் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி செவன் மத்தேவ் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலிருந்து நான் உங்களோடு கூட பேசப் போகிறேன் characters around the cross siruvai sutri irukiradana nabargal ninga matte 27 am adhigarathai oru picture mari oru varaybadam mari neengal paarkka pogireergal adile various characters neenga and the photo la paakkuradhu pole oru group photo la இவன் எப்படி இருக்கிறான் இவன் எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு காட்டுறது போல நான் என்ன பண்ண போறேன் மேத்யூ ட்வெண்ட்டி செவனை வைத்து சில கேரக்டர்ஸ நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன் ஒரு பிக்சர் மாதிரி காட்ட போறேன் போட்டோகிராஃப் சொன்ன உடனே சிலருக்கு பிடிக்கும் சிலருக்கு பிடிக்காது நீங்க போட்டோகிராஃபராக இருந்தீங்கன்னா அந்த கேமராவை எடுத்துட்டு அப்படி உங்கள் பக்கத்தில் வந்த அசுரர் என்ன பண்ணுவாங்க ஓடுவாங்க தெரியுமா என்ன எடுக்காத ஏன் போட்டோகிராஃப் அவங்களா செல்ஃபி எடுப்பாங்க இல்லைன்னா முன்னாடியே போட்டோன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு கரெக்டாக சரியான செட்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க நீங்கள் டக்குன்னு கேமராலாம் எடுத்து நீங்கள் யாரையும் எப்போ வேணால் எடுக்கலான்லாம் கிடையாது மக்கள் விரும்ப மாட்டாங்க கரெக்டா ஏன் விரும்ப மாட்டாங்க ஒய் என்ன போட்டோகிராஃபை பார்த்த உடனே அது நிறைய காரியங்களை வெளிப்படுத்தும் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாசிபிள் ரெவலேஷன் என்ன தெரியுமா நம்ம வந்து வருஷ ஆரம்பத்தில் முடிவு பண்ணியிருப்போம் இவ்வளோ வெயிட்டு குறைக்கணும் இந்த வருஷம் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் தீர்மானம் பண்ணார் இவ்வளோ வெயிட்டு குறைப்பேன்னு நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் குறைச்ச மாதிரி தெரில அவர் இந்த செய்தியை இப்போ கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறார் உள்ள பட் இருக்கட்டும் போட்டோகிராஃப் என்னத்தை காட்டுன்னா நீ ஏற்கனவே கமிட் பண்ணாடா அந்த கமிட்மெண்ட்டை நீ இன்னும் காப்பாற்றலடான்னு காட்டி கொடுத்துரும் இட் வில் ரிவீல் யுவர் ஃபெயில்டு கமிட்மெண்ட்ஸ் கரெக்டா நான் யாரை பார்க்குறேன்னு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க நான் எல்லாரையுமே தான் பார்க்குறேன் ஆனால் நான் யாரை குறித்து பேசுகிறேன்னா அந்த நபருக்கு தெரியும் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க ஆளுக்கும் தெரியுது ஏன்னா பார்த்தேன் ரியாக்ஷன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி photograph will reveal sometimes your failed commitments sometimes a photo vande ungalude bad choices ah kaatum neenga oru kurippitta oru hair style nenichi pottinga neenga oru kurippitta satta idu nalla irukku nu pottinga ana photo la paathu hmm purida adu ungalude bad choices ah சம்டைம்ஸ் ரிவீல் பண்ணும் கரெக்டா எஸ் ஆர் நோ ஆக்சுவலா உங்களை யாருன்னு காட்டிடும் புரியுதா ஆனாலும் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு நம்ம ஈஸியா எல்லாரையும் விடாட்டியும் ஒரு குரூப் போட்டோன்னு எடுங்களேன் எடுத்துட்டு அதை ஒரு நோட்டீஸ் போர்டில் போடுங்க நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கன்னு சொல்லுங்க நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது முதல்ல எதை பார்ப்பீங்க நான் எங்கே இருக்கிறேன் நான் எப்படி இருக்கிறேன் சில குரூப் போட்டோ எடுத்த உடனே எங்கே காட்டு 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 இல்லைப்பா நான் இன்னொரு தடவைடு எந்த ஃபோட்டோலையும் எவனும் உங்களை பார்க்க போகிறது இல்லை அது நீங்கள் தான் பார்க்குறீங்க
இப்போ உங்களுக்கு இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்று மேத்யூ என்ற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் யார் மத்தியூ எழுதின சுவிசேஷம் அவர் எடுத்த சில ஃபோட்டோஸை காட்ட போகிறேன் சில சீன்ஸு ஆமேன் ஆனால் அந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆனால் நான் அந்த ஒரு நாலு சீன் காட்ட போகிறேன் எத்தனை சீனு அதில் எந்தெந்த சீனில் நீங்கள் வரீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நான் இந்த போட்டோவை காட்டும்போது டிஸ்கிரைப் பண்ணும் பொழுது அது உங்களையே காட்டுற மாதிரி இருக்கும் சிலரை சில காரியங்களை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுற மாதிரி இருக்கும் என்னை பற்றியே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிறது நல்ல காரியமாக இருந்தால் ஸ்தோத்ரப்பா சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுங்க ஆனால் என்னென்னா நான் ஒரு நாலு பிக்சர் காட்ட போகிறேன் அதில் மூணு பிக்சர் நல்ல பிக்சர் இல்லை மூணு ஃபோட்டோ நல்ல காரியத்தை காட்டல ஒரு ஃபோட்டோ தான் கொஞ்சம் நல்ல ஃபோட்டோ நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ ஸ்லைடில் ஃப்ரேமில் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த மூணு ஃப்ரேமில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இன்றைக்கு நல்ல நாள் கொஞ்சம் ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட சொல்லுங்கள் திருப்பி எடுப்பா நான் நல்லா விடலை கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் என்ன சொல்கிறீங்க ஆமேன் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க மத்தியு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மேத்யூ சாப்டர் ட்வெண்ட்டி செவன் வசனம் இருபத்தி ஏழிலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் மேத்யூ சாப்டர் ட்வெண்ட்டி செவன் எல்லாமே ட்வெண்ட்டி செவன்த் சாப்டரில் தான் இருக்குது கவனிங்க முதலாவது வசனம் முப்பத்தி ஒன்று இங்கிலீஷ் பைபிளில் தேர்ட்டி ஒன் தமிழ் பைபிளில் தேர்ட்டி டூ வேர்ஸ் தேர்ட்டி டூ போகையில் அதாவது இயேசுவ வந்து இப்பொழுது சிலுவையிலே அடிக்கிறதற்காக விசாரணைக்கு பிறகு கொண்டு போகிற ஒரு பாதை ஜீசஸ் இஸ் நவ் டேக்கன் டு பி குரூசிஃபைடு ஆஃப்டர் த ட்ரையல் போகையில் சிரேனே ஊரானாகிய சீமோன் சிரேனே என்ற இந்த ஊரு சைரீன் என்ற இந்த ஊரு ஆப்பிரிக்காவில் வடக்கு பகுதியில் லிபியா என்ற ஒரு தேசம் இப்பொழுது இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஊர் சிரேனே அங்க சீமோன் என்ற ஒரு மனிதன் அங்கே இருந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் எருசலேமுக்கு பஸ்கா பண்டிகைக்காக வந்திருக்கிறார் இயேசு எப்ப சிலுவில் அடிக்கப்படுகிறார் என்றால் பழையற்பாட்டில் பஸ்கா பண்டிகை என்று ஒன்று இருந்ததே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் விட்டு கடந்து வருகிறதுக்கு முன்னதாக பஸ்கா என்று அனுசரித்தார்களே ஒரு மிருகம் அடிக்கப்பட்டதே அதனுடைய ரத்தம் நிலைக்கால பூசப்பட்டதே அதே நாள் தான் இயேசு சிலுவில் அடிக்கப்படுறார் ஆமேன் உண்மையான பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி ஆமேன் அப்போ அந்த பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாட வந்தாங்க அதில் வந்த ஒரு ஆள் தான் யார் இந்த சிரேனே ஊரானாகிய சிமோன் அவ ஏதோ நடக்குது இல்லை இங்கே என்ன ஒருத்தரை என்ன பண்ணுறாங்க சவுக்கால் அடிக்கிறாங்க சிலுவையை தூக்கிட்டு போக சொல்கிறாங்க 
அந்த பண்டிகைக்கு வந்த ஒரு ஆளு இப்ப என்னமோ நடக்குதே ஒரு டிராமான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படியே பாக்குறாரு அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இவன் வந்து யாரு நம்ம மார்க்கத்துக்கு துரோகி எதிர்பார்க்கல பஸ்கா பண்டிகைகளை இப்படிப்பட்ட ஒரு இவென்ட் நடக்கும்னு ஆனா அன்எக்ஸ்பெக்டட் இவென்ட் நடக்குது எல்லாரும் வேடிக்கை பார்க்கிற இடத்துல இவனும் நிக்கிறான் சிலுவைக்கு பக்கத்தில் நிக்கிறான் நல்லா கவனிங்க சிலுவைக்கு பக்கத்தில் நிக்கிறான் ஆனா இயேசுவை பத்தி தெரியாது சிலுவைய பார்க்கிறான் சிலுவைய ஏசு சுமக்கிறதையும் பார்க்கிறான் ஆனால் அந்த இயேசு ஒரு தொடர்பு கிடையாது ஒரு ரிலீஜியஸ் மேன் மத காரியத்தில் ஊர்னவன் அவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கிறவன் ஆனால் இயேசு தெரியாது இஸ் ரிலிஜியஸ் மேன் பட் இ டஸ் நாட் நோ ஜீசஸ் அங்க சிறேனை உரானாகிய சீமோன் என்னப்பட்ட ஒரு மனுஷனை அவர்கள் கண்டு யார் இந்த அவர்கள் சோல்ஜர்ஸ் ரோமன் சோல்ஜர்ஸ் கண்டு அவருடைய சிலுவையை சுமக்கும்படி அவனை பலவந்தம் பண்ணினார்கள் டே இவடா இந்த சிலுவை கொஞ்ச நேரம் நீ சுமந்துக்கிட்டு வா சம்பந்தமே இல்லை ஆனால் இழுத்துட்டு வந்து உள்ள சீனில் கொண்டு வச்சுட்டாங்க சிலுவை பக்கத்தில் கட்டாயத்தினால வந்த ஆளு விருப்பப்பட்டு வரல இயேசுவோடு தொடர்பும் இல்லை ஹி வாஸ் ஃபோர்ஸ் டு பி அட் த கிராஸ் நாட் பை சாய்ஸ் தட் ஹீ டுக் த கிராஸ் பை ஃபோர்ஸ் சிலர சபைக்கு அம்மா அப்பா ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க சில புருஷன்மார ஒய்ஃபு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக அம்மாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க இவங்களுக்கும் சிலுவைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இவங்களுக்கும் இயேசுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சர்ச்சுக்கு வர்றதுனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்டவரோட உறவு இருக்குன்னு கிடையாது சம்டைம்ஸ் கட்டாயத்தினால சிலர் வருவாங்க ஒருவேளை நம்முடைய சபையில் அப்படி ஒருவேளை கட்டாயத்தினால வராமல் இருக்கலாம் ஆனால் பாரம்பரிய சபைகளில் நிறையா கட்டாயத்தின் பேரில் தான் நிறையா பிள்ளைகள் வருவார்கள் அதுவும் டீனேஜ் பிள்ளைங்க அந்த வாலிப பருவத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க சிலர் ஃபோர்ஸில் தான் வருவாங்க சிலர் இப்போ நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு சீன் காட்டும் போது ஸ்லைடு காட்டும் போது உங்களை பார்க்குறீங்க நீங்கள் சீமோன் ரட்சிக்கப்பட்டானா அந்த இயேசுவை சந்தித்தேன் அந்த இயேசுவோடு கூட இருந்தேன் அவருடைய சிலுவை பாடல பக்கத்தில் இருந்தேன் என்னுடைய லைஃப் மாறிடுச்சின்னு அவன் சொன்ன மாதிரி பைபிள் எங்கேயுமே ரெக்கார்டு இல்லை ஹிம் பீயிங் வித் ஜீசஸ் வாஸ் இன்சிடென்டல் இட் வாஸ் நெவர் இன்டென்ஷனல் ஹி டின் சூஸ் ஹி வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் சிலருக்கு கிறிஸ்தவம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் சிலருக்கு பர்டிகுலரா பாரம்பரிய சபைகளில் இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுக்காக ஆவிக்குரிய சபைகளில் வெந்தேகோஸ்தி அனுபவம் உள்ள சபைகளில் ஆவியானவரை குறித்து நம்புகிற சபைகளில் இண்டிபெண்ட் சர்ச்சஸில் இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லலை அதுலையும் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் பை 
ஃபோர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் போகையில் சிறேனே ஊரான ஆகிய சீமோன் என்னப்பட்ட ஒரு மனுஷனை அவர்கள் கண்டு அவருடைய சிலுவையை சுமக்கும்படி அவனை பலவந்தம் பண்ணினார்கள் பைபிள் படிச்சுட்டு போ பைபிள் படிச்சுட்டு தான் சாப்பாடு மனப்பாட வசனம் சொல்லு அப்பதான் சாப்பாடு இதெல்லாம் நிறைய மெயின் லைன் சர்ச்சஸில் உள்ள ஃபேமிலிஸில் இதை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது நான் தப்புன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் தான் நீங்கள் வந்து இருக்கிறீங்கன்னா இன்னும் ரெவலேட்ரியாக நீங்கள் இன்னும் வரலன்னா வாட் குட் இட் இஸ் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது பழக்கிறதுக்காக பண்றதெல்லாம் அது வேற இவன் வந்து பண்டிகைக்கு வந்தவன் அப்படின்னா ஹி வாஸ் இன் த ரிலிஜன் பட் ஹி வாஸ் நாட் இன் ரிலேஷன்ஷிப் யூ கேன் பி இன் த ரிலிஜன் அண்ட் நாட் பி இன் ரிலேஷன்ஷிப் யூ கேன் பி இன் கொல்கத்தா அண்ட் நாட் நோ காட் You can be so close to the cross yet not know the Christ of the cross. Mulu Bible le Or Mukhiyamon event nadakkara edatthil le Abdi or character Adi vandittu Disappear ayi Poyerar this character simon this religious man from cyrene he walks through the pages of history he disappears adu modal picture oru vela adile ungal nareya per illama irukalam kattayathnala oru vela neengal aandavar உடைய சமூகம் என்று சொல்லி வராமல் ஒருவேளை விருப்பத்தோடு வந்திருக்கலாம் அப்போ டோன்ட் டு வரை ஆனால் கட்டாயத்தின் பேரில் இருக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த சிலுவை என்பது பாவியான மனுஷனுக்கு பரிசுத்தமான தேவன் இடத்துல போய் சேருவதற்கான ஒரு பாலம் அது உங்களுக்கு அது தெரியுமா தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்தின அன்பு அது உங்களுக்கு தெரியுமா என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவின் இடத்துல வரான் என்று இயேசு சொன்னார் நானே வழி சத்தியம் ஜீவன் என்று சொன்னார் அவர் இல்லாமல் முடியாது இஸ் த ஓன்லி பிரிட்ஜ் இஃப் யூ டோன்ட் வாக் த்ரூ தட் பிரிட்ஜ் யூ வில் நாட் பி இன் த ரைட் சைட் ஆஃப் இட்டர்னிட்டி நித்தியத்தில் சரியான பகுதியில் இருக்க மாட்டீங்க இஃப் யூ டோன்ட் நோ தி கிரைஸ்ட் ஆஃப் த கிராஸ் ரெண்டாவது இன்னொரு ஸ்லைட பார்ப்போம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் கபால ஸ்தலம் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் கொல்கோதா என்னும் இடத்திற்கு அவர்கள் வந்தபோது அவர்கள் யார் இந்த அவர்கள் ரோம போர்ச்சியவகர்கள் ஃபர்ஸ்ட் சைமன் இரண்டாவது சோல்ஜர்ஸ் முதலாவது சிரேனே உரனாகிய சீமோன் இரண்டாவது ரோம போர்ச்சியவகர்கள் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி மரணத்தெல்லாம் பார்த்தவர்கள் ஆரம்பத்தில் ஒருவேளை அவங்க டியூட்டி போட்ட உடனே அவங்களுக்கு ஒரு ஆள் கத்துறதும் கதறதும் ரத்தம் கசிகிறதும் இல்லை உயிர் போகிறதும் அதை பார்க்கும்பொழுது ஆரம்பத்தில் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி உணர்வுகள்லாம் இருந்திருக்கும் ஆனால் நவ் தேர் சோ யூஸ் டு இட் தேர் சோ யூஸ் டு இட் இவர்கள் ஏந்திரமாக இருந்தாங்க கடமை 
முதலாவது சீமோன் கட்டாயத்தினால ஆனா இந்த சோல்ஜர்ஸ் கடமையினால ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் அந்த ட்ரையலுக்கு அப்புறம் இவனை வந்து சிறுமை மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோன்னு அந்த விசாரணைக்காரர்கள் கொடுத்து விட்டால் நாலு சோல்ஜர்ஸ் பொறுப்படுத்திக் கொள்வார்கள் ஃபோர் சோல்ஜர்ஸ் அவர்கள்தான் இந்த சிலுவையிலே அடிக்கப்படுகிற நபரை கொண்டு போவார்கள் சிலுவையிலே அடிக்கப்படுகிற இடத்திற்கு they are there because of duty they are close to jesus but they are there only because of duty gopi pa system man avar inga duty kagavo irkala டிவோஷனுக்காகவும் இருக்கலாம் வெரி ஆஃபன் தோஸ் ஹூ ஆர் கிவன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உத்தரவாதம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் கடமைக்காகவும் இருக்கலாம் அல்லது தேவன் மீது உள்ள அன்பினாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் கடமைக்காக அங்கே இருந்தவர்கள் பாஸ்ட்ரு சர்வீஸ்க்கு ஆன் டைம் வரலனா திட்டுவார் வாலண்டியர்ஸ் கடமைக்கு கூட வரலாம் ஸ்டாஃப் கடமைக்கு கூட வரலாம் சிலுவை பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஆனா கடமைக்காக கூட இருக்கலாம் யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க கரெக்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பேஷன் இல்லை அந்த உணர்வு டோட்டலாக இல்லை ஏசு சிறுவில் அடிக்கும் போது இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா சீட்டு போட்டு யாருக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஸோ தேர் பிளேயிங் கேம்ஸ் இந்த கடமைக்கு வருகிறவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள மாட்டாங்க அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா யாரோ சொன்னதுனால செய்கிறாங்க வேலையை ஆனால் ஹார்ட் அங்கே இல்லை அங்கே ஏசு உன்னுடைய உணர்வுகளை கொஞ்சமும் புரிஞ்சுக்கிடாதவங்க சச்சில் இருப்பாங்க ஆனால் ஆண்டோடைய உணர்வு தெரியாது அப்பா வீட்டில் இருப்பாங்க ஆனால் அப்பாவுடைய இருதயம் தெரியாது யார் மூத்த மகன் கெட்டகுமாரன் கதையில் யூ ஆர் இந்த ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் யூ டோன்ட் நோ த ஃபாதர்ஸ் ஹார்ட் யூ ஹாவ் த ஃபாதர்ஸ் ப்ரொவிஷன் யூ டோன்ட் ஹாவ் த ஃபாதர்ஸ் விஷன் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பேஷன் இல்லை ஆதி அன்பு போயிடுச்சு கேம் விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போனால் நம்ம கூட நம்முடைய ஃபோனில் ஏதாவது ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி உண்மையாகவே ஆக்சுவலாகவே சர்வீஸில் கேம் விளையாட கூட முடியும் ஆண்டருடைய பேஷனை புரிந்து கொள்ளாமல் முதல் ஸ்லைடில் கட்டாயத்தினால வந்து ஒருத்தர் நிற்கிறான் சிறுவை பக்கத்தில் இன்னைக்கு குட் ஃப்ரைடேடா சர்ச்சுக்கு போகணுண்டா அப்படின்னு யாரோ ஃபேமிலி மெம்பர் சொல்லி ஒரு வேளை வந்திருக்கலாம் ஹலோ என்னைக்கும் பார்க்காத ஆள் ஒரு வேளை நம் நடுவில் இருக்கலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு குட் ஃப்ரைடே வாட் இஸ் சோ குட் அபவுட் இஸ் குட் ஃப்ரைடே டோன்ட் நோ What is this cross? I don't know. Who is this Jesus? I really don't know. But why you are here? Somebody asked me to come. If you come here, you will come here. 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 If you come here, you will come here.
உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான மேட்ரு தெரிந்து கொண்டீங்க உங்கள் நித்தியம் நல்லாயிருக்கும் ஆமேன் சர்ச்சில் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை பார்க்குறீங்களா ஏன் பாசர் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்குறீங்க நான் என்னையே பார்க்கிறேன் You are describing me so beautifully. I turn up but actually I don't turn on. I am there but I am not there. Who are you talking about? Tell me. Tell me who are you talking about. 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 Tell me who are you. இந்த கம்யூனியன் என்ன மாஸ்டிக்கு நாள் கொடுப்பாங்க அந்த கப்பு அவர் சொல்லுவார் இந்த சிலுவை கிளிமன்னு சோத்திர சோத்திர வேற ஏதோ நினச்சிட்டு அது 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 பற்றி அந்த இயேசு பாடுபட்டார் இயேசு ரத்த சிந்தினார் அந்த உணர்வுலாம் ஒன்றுமே இல்லை அதெல்லாம் ரெகுலராக சிந்தி செஞ்சு பழகிச்சு இந்த தேவ சமூகம் அது ஒரு பயம் பக்தி அதெல்லாம் கிடையாது அது வந்து அதை எப்பயுமே தேவன் கூட இருக்காரு இப்படிலாம் நிறைய அந்த பயபக்தியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த பேஷன் இல்லை அந்த ஒரு ரெவரன்ஸ் இல்லை யாரை பற்றி பேசுகிறேன் யாரோ ஒருத்தங்க வீடியோவில் பார்க்க போகிறாங்க ஃபியூச்சரில் அதை பற்றி பாஸ் பாசிட்டு பேசினுக்கிறாரு நம்ம பற்றி நம்மளை பற்றி நான் பேச மாட்டார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படியா எத்தனை பேருக்கு வந்து அந்த ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த பேஷனு இருக்கு ஆதி அன்பை விட்டாய் அப்படின்னு ஒரு சபையை கொடுத்தே ஆண்டு சொல்கிறார் நீ ஆனாலும் இல்லை குளிர் இல்லை நான் உன்னை வாந்தி பண்ணி போடுவேன் நீ எனக்கு ஒரு பெரிய கொமட்டெல்லாம் இருக்கிறன்றார் எதை வாந்து பண்ணுவீங்க வாய் கொமட்டுது கொமட்டுது என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் வாந்தி எடுத்துட்டா நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி ஆண்டோர் வாய்க்கே சிலர் வந்து கொமட்டெல்லாம் இருக்கிறீங்க ஆண்டோர் வந்து வாந்தி பண்ணி போடலான்னு நினைக்கிறாரு ஒரு சபையை கொடுத்து அப்படி சொல்லிட்டார் ஒன்று அனலாக இருக்கணும் இல்லைன்னா குளிராவது இருக்கணும் அவங்க வர்றதை நிப்பாட்ட மாட்டாங்க என்ன கடமை கரெக்டா வந்துருவாங்க சர்ச்சைக்கு ஆனா என்னது டியூட்டி அவங்க அங்க இருக்கிறாங்க ஆனா அங்க நடக்கிற மெயின் காரியத்தில் அவங்களுடைய இமோஷன்ஸ் இருக்காது இது யாரு Soldiers. முதலாவது யார குறித்து படித்தோம் சீமோன் அது கட்டாயத்தினால அவன் சிலுவை சுமந்தான் ரோமன் சோல்ஜர்ஸ் சிலுவைக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஆனா கடமைக்காகத்தான் அங்கே அவங்க டியூட்டிக்காக தான் வந்தாங்களே தவிர தஸ் நத்திங் பிட்வீன் தேம் அண்ட் ஜீசஸ் மூன்றாவது நம்பர் த்ரீ நாற்பத்தி ஓராம் அவசரம் அப்படியே பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாரகரும் மூப்பரும் பரியாசம் பண்ணி இதோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் முதலாவது யாரு சைமன் இரண்டாவது சோல்ஜர்ஸ் நவ் த ஸ்கிரைப்ஸ் வேத பாரகர்கள் ரிலிஜியஸ் பீப்புள் முதல்ல சீமோன் கட்டாயத்தினால அவன் பக்கத்தில் வந்தான் ரோம சோல்ஜர்ஸ் கடமைனால பக்கத்தில் சிறுவை பக்கத்தில் வந்தாங்க இவங்க வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை யாரு 
இந்த வேதப்பாரகரோ இந்த மத குருமாரோ இவங்க அங்கே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை இவங்க தான் இதை இன்ஸ்டிகேட் பண்ணாங்க ரோம கவர்மெண்ட்டு இப்போ இதை என்ன பண்ணிருச்சு ஏற்றுக்கொண்டு எக்ஸிக்யூஷனுக்கு எல்லா தீர்மானத்தையும் எடுத்துட்டாங்க இப்போ ரோமன் சோல்ஜர்ஸ் எதை செஞ்சிருவாங்க இப்போ இந்த ஆட்கள் இந்த குரூப்பு வேதப்பாரகர் இந்த பரிசையர் இந்த பிரதான ஆசாரியர்லாம் அங்கே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் ஏன் வந்தாங்க தெரியுமா கட்டாயத்தினால வரல என வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடமையினாலையும் வரல ஏன்னா அங்கே அது அவங்க டியூட்டி கிடையாது நாட் நெசசரி டு கம் பட் தி வர் தேர் ஆனால் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பரியாசம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏன் தெரியுமா இந்த இயேசு பாப்புலர் ஆகிட்டே போறாரு இவங்களுடைய பாப்புலாரிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இவர் வளர்றாரு இவர் குறித்து மக்கள் எல்லாரும் நல்லா பேசுறாங்க ஆனா ட்ரெடிஷனல் ரிலிஜனை குறித்து மக்கள் கேள்வி கேட்கறாங்க சொல்றது புரியுதா இவரை போட்டிக்காக வந்து ஆளா பார்க்கறாங்க இவரை காலி பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க அங்க நிக்கிறாங்க இவரை கம்ப்ளீட்டா இவருடைய கதை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நிச்சயம் பண்ணிட்டு போறதுக்காக அவங்க அங்க நிக்கிறாங்க இந்த காரியெல்லாம் உங்களுக்கு எவ்வளவு பொருந்தும் தெரியல ஆனா ஊழியக்காரராகி எங்களுக்கு ரொம்ப பொருந்தும் காயத்தினால சொல்றது புரியுதா கட்டாயத்தினால அல்ல ஆனா கடமைனாலையும் இல்லை ஆனால் காயத்தினாலையும் கசப்புனாலையும் இங்கே நான் புல்பிட்டுக்கு வந்து உங்களில் யார் மேலேயாவது காயம் கசப்பு வச்சுக்கிட்டு நான் இதை பயன்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இந்த கேட்டகரி தான் சில ஊழியக்காரங்க விசுவாசிகளை வந்து காரணம் இல்லாமல் இவங்களுக்கு சாதகமாக அவங்க இல்லைங்கிறதுனால சாப விடுவாங்க உங்களுக்கு தெரியாத காரியம் கிடையாது நிறைய இடங்களில் உண்டு வேதப்பாரகர் பிரதான ஆசாரியர் மூப்பர் பரியாசம் பண்ணினார்கள் these are the people who arranged this persecution for jesus inge parunga matra unga torture panna padradha sandoshama paakradhu they are there near the cross because of hatred not because of their love for jesus they are near the cross not all people who are near the cross are necessarily people who have a good attitude and good spiritual growth silve pakkathula varra ellarume nalla kaaranathukka dhaan varanga nenikadinga ivunga dhaan pondi pilatha force panna aatkal government of force panna aatkal they hate jesus and they want to see him die sabai ko varuvaanga ana ivunga mela paga avanga mela paga irukum na pesnar pastor என்ன மியூசிக் என்ன வர்ஷிப் இதே பேசி சர்ச்சைக்கு வந்துட்டு ஆண்டர் பக்கம் இழுக்கப்படுறது இல்லை ஜீசஸ் பக்கம் இல்லை இந்த ஹேட்ரட தான் கொட்டுறதுக்கு தான் 
இந்த கசப்பை வெளிப்படுத்துறதுக்கும் இந்த இல்லை காழ்ப்புணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துறதுக்கும் இங்கே பாருங்க இந்த ஹேட்ரட்னு இருக்குது இந்த பகை உணர்வுன்னு இருக்குது அது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபோர்ஸ் அது ஒருத்தன் நாசமாக போகிறான்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அதுதான் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதை நீங்கள் பார்க்குறதுல அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவீங்க அதாவது இவன் வந்து அவன் ஒரு கார் வாங்கிட்டான்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு வயிறு எரியும் அவன் கடனில் இருக்கிறான் கடனில் உள்ளவர்களாம் எளிமை நெல்லுங்க அப்படின்னு ஜோமன்னு சொல்லுங்க போது அவங்க எழுந்திருப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஸ்தோத்ரண்டா அது பாரு அவன் எழுந்து நிற்கிறான் பாரு ஏன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பிடிக்காது உள்ள சபைக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இருப்பாங்களா இருப்பாங்களான்னு கேட்குறேன் சிலுவை பக்கத்துலாம் இருப்பாங்க ஆனால் எரிச்சல் நாலு பேர் நல்லா இருக்கிறது பிடிக்காது மருமகா நல்லா இருக்கிறது பிடிக்காது நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே வருவோமே மாமியார் நல்லா இருக்கிறது ஏமா ஏமா எழுச்சி போறீங்க இப்போ செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு பாஸ்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நடத்த போகிறோம் தருமா சிலர் வருவாங்க ஆனால் எதுக்கு வருவாங்க தருமா குறை கண்டுபிடி கேட்டு தருவாங்க என்னது ஏதாவது ஒன்று அங்கே சொதப்பலாம் நடைஞ்சு வச்சுங்களேன் பயங்கரமாக கழி கூறுவாங்க அந்த இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுதுன்னு சொல்லுவாங்க அங்க ஒரு காரியம் சொதப்பலாம் நடந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பயங்கர ஹாப்பியா இருக்கும் எல்லாம் நல்லா நடந்துச்சு வச்சுக்கங்களேன் துக்க முகத்தோடே போவார்கள் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை நடக்கும் இந்த ஃபைவ் ஃபோல்டு மினிஸ்ட்ரி ஏற்கனவே சில இருக்க அந்த மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அவனுக்கு டென்ஷன் ஆகி அவன் வந்து வீடியோ எல்லாம் போட்டான் நான் சொல்றது புரியுதா ரொம்ப சேட் துக்கமான காரியம் we fight against one another we devour one another but we are supposed to be people of love le paraman kenila uliyargal upavasa mugam nadakkudilla ange சிலருக்கு பிடிக்காது சிலருக்கு பிடிக்காது முதல் வருஷம் நடத்தும் போது ஆன்டி பரமன் கேணி கேம்பெயின் நடத்துனாங்க சிலர் சாரி நான் ஒரு பாஸ்டர் இருந்துகிட்டே எங்க இனத்தை பத்தி நான் பேசுகிறது எனக்கு வெக்கமா இருக்கு பட் பாஸ்டர்ஸ் சம்டைம்ஸ் கேன் பி த மோஸ்ட் இன்செக்யூர் பன்ச் ஆஃப் பீப்புள் சேட் மாறணும் ஆமேன் ஸோ அந்த பரமன் கேரி ஊழியர்கள் கூடுகை இருக்குது அதை குறித்து அகேன்ஸ்டா பேசினாங்க போகாதன்னு கேம்பெயின் பண்ணாங்க உபவாச ஜபம் ஊழியர்கள் கூடி ஜபம் பண்றது அது அவங்களுக்கு பிடிக்கல அங்க போகாதீங்கன்னாங்க அந்த இடத்து பேர் பரமன் கேணி இங்க போயிட்டு ஒருத்தர் வந்தப்ப கேட்டார் ஒருத்தர் கேணிக்கு போயிட்டு வந்துட்டியே கேணிலேயே விழுந்து செத்து போயிடுவேன்னு நினைச்சேன் விட்டுட்டானுங்களா உன்ன பிரதான ஆசாரியர் வேத பாரகர் மூப்பரும் என்ன பண்ணாங்களா 
ஆனா இவங்க எங்க தான் நிக்கிறாங்க சிலதைக்கு பக்கத்தில் தான் நிக்கிறாங்க Don't think all who are near the cross are necessarily people who are in devotion and in love with Jesus. Sirene Uranagi is Simon. Force Panni Silve Thukka Sonnanga. Kattayat Nala. Renda Avadu Kadamai Nala. Soldiers. Yesu Pakatil Nenanga. In the Aatkal Kasappi Nala. காயத்தினால பகை உணர்வுனால நான் இதை சொல்றேன் உதாரணத்துக்காக ஆனால் இதெல்லாம் மாறணும் அப்படின்னு ஜோ பண்ணுங்க ஊழியர்களாகிய நாங்கள் ரொம்ப மாற வேண்டியது இருக்குது மூணாவது வருஷம் பரமன் கேணியில் கூட்டம் நடக்குது ஃபஸ்ட் வருஷம் நல்லா நடந்துருச்சு செகண்ட் வருஷமும் பில்டப் ஆகுது தேர்ட் வருஷம் அப்படியே வருது இப்போ அவங்களுக்கு என்னென்னா போகாமலும் இருக்க முடியல போகவும் விருப்பம் இல்லை இஃப் யூ கேனாட் பீட் தெம் ஜாயின் தெம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்க பழமொழி அவங்கள தோற்கடிக்க முடியலையா என்ன பண்ண அவங்களோட சேர்ந்துக்கோ ஆனால் எப்படி போய் சேர்றது ஈகோன்னு ஒன்று இருக்கே ஸோ மூணாவது வருஷம் பரமன் கேடியில் கூட்டம் நடக்குது இது ஒரு குரூப் நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்க எப்பவுமே தனியாக இருக்க மாட்டானுங்க அவனுங்க ஒரு குரூப் சேர்த்துக்கிடுவானுங்க தே கெட் பொலிட்டிக்கல் ஒரு தனி ஒரு கூட்டணி ஒன்று அமைச்சுக்கிடுவாங்க அவங்க சில இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுவாங்க உன்னால் நான் கேட்டேன் என்னால் நீ கேட்டேன்னு தோப்பு கரணம் போட சொல்லுவாங்க தன்னோ ஸ்கூலில் ஞாபகம் இருக்கா அது மாதிரி போட வேண்டிய பார்ட்டி அவனை கெடுத்து இவனை கெடுத்து இங்கே பாருங்கள் யார் யாரெல்லாம் வந்தது நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் பிரதான ஆசாரியர் வேத பாரகர் மூப்பர் ஒரு டீமு வந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ பாஸ்டர் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு என்னை பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் என்னை பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஆராதனை முடித்த உடனே நீங்கள்லாம் ஒன்றா போவீங்க ஒரு டீ கடையில் இல்லைன்னா ஒரு லன்ச் இடத்துல நீங்கள் அங்கே சிக்கன் வாங்கி கடிக்க மாட்டீங்க பாஸ்டரை தான் கடிப்பீங்க அது பிடிக்கலண்ணா பட் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது மெனி பிலீவர்ஸ் ஹாவ் தே ஆர் பாஸ்டர் ஃபார் லஞ்ச் எவனோ போட்டு குத்துட்டாண்டா அவருக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சிச்சு அவர் யாருக்கு பேசினார்னு நினைக்கிற எனக்கு தான் பேசினார் தெரியுமா நான் அடுத்த வாரத்தில் சர்ச்சுக்கு ஏன் வரமாட்டேன் சர்ச்சில் நானூறு பேர் இருக்கும்போது உனக்காக அவர் பேசியிருக்கார் ஸ்பெஷலாக நீ மூணாவது வருஷம் ஃபஸ்ட் நாள் வரல ஏன்னா ஃபஸ்ட் நாள் வந்தால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுனா அது ஈகோவுக்கு ஒரு அது அது முடியாது நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது நம்ம அப்போஸ் பண்ணுறோன்னு இன்னும் தெரியணும் ஆனால் போகாமலையும் இருக்க முடியாது அங்கே என்னமோ நடக்குது நான் அகேன்ஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் அகேன்ஸ்ட் தான் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அந்த அந்த மதில் மேலே அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு ஒரு கேங் வந்துச்சு ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் இவங்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் நம்மளை அகேன்ஸ்டாக பேசினவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கூட்டத்துக்கு விரோதமாக பேசுனவங்க ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் அங்கே பாஸ்டர்ஸ் உட்காந்துருக்குறாங்க அங்கே வந்து பின்னாடி வந்து அந்த லாஸ்ட் ரோல அஞ்சு பேர் வந்து ஒன்றா உட்காந்தாங்க நான் தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் 
எனக்கு முன்னாடி இருந்து நான் எல்லாரையும் பார்க்கறதுனால பின்னாடி வர்றது தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு சரி ஆட்கள் வர்றாங்க இருக்கட்டும் இவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு நம்ம வாலண்டியர்ஸ் வந்து ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் நோன் பீப்புள் ஸோ எங்கிட்ட வந்து பாஸ்டர் அவங்க வந்திருக்காங்க பாஸ்டர் வந்திருக்காங்க இருக்கட்டையா ஸோ உட்காந்துருந்தாங்க அந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே டீ பிரேக் டைம் டீ பிரேக் டைம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு எல்லாரும் இங்கே பாஸ்டர் மோகன் பிரதர் மோகன் சி ஃபாதர் பர்க்மன்ஸு இவங்கெல்லாம் டீ குடிக்கிறதுக்கு அங்கே ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி ஒரு ரூம் இருந்துச்சு குடிச்சுட்டு இருந்தாங்க நான் நேராக அங்கே போனேன் இவங்க அஞ்சு பேரையும் பார்த்தேன் அண்ணே பிரைஸ் லாட்னே அந்த ஒரு மாதிரி நக்கலை பார்ப்பாங்க தருமா அப்படி உங்கள் முகத்தை மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படி கீழே இருந்து அப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்பாங்க தருமா ஸோ அப்படி பார்த்தாங்க நம்ம எல்லாம் நிறையா பார்த்தாச்சு பணங்காட்டு நரி அப்படியே அண்ணன் ஃப்ரெண்டில் வாங்கண்ணே அப்படின்னே ஏன்னா எப்பயுமே முன்வரிசையில் உட்கார விரும்புகிற ஆட்கள் இவர்கள் யார் முன்வரிசையில் உட்கார விரும்புகிற ஆட்கள் தான் அப்படி பின்னாடி வந்து அப்படி உட்காந்து அப்படியே வந்து ஃப்ரெண்டில் வாங்கண்ணே தம்பி அண்ணே ஆண்டோரோட கனெக்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னார் அவர் அந்த டீம் லீடர் என்னது அண்ணே இந்த டயலாக்லாம் வேணாம் இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து வேறு யாரோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாம் ஆண்டோட தான் கனெக்ட் பண்ணுறோம் வாங்க இங்கே பின்னாடி இருக்கிறவங்க தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ரண்டில் உள்ளவங்க கனெக்ட் பண்ண மாட்டோன்னு பேசுகிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் பேசுறது பார்த்தா வாங்கண்ணே ஃப்ரெண்டில் அப்படின்னு இல்லை தம்பி அண்ணன் லீடர்ஷிப்லாம் விரும்புறது இல்லை இப்போ என்னது அண்ணன் இப்போ லீடர்ஷிப்லாம் ஆனால் இங்கே லீடரு தோண்டரு எல்லாம் கிடையாது எல்லோரும் லீடர்ஸ் தான் இது வந்து லீடர்ஸ்க்காக தான் அந்த மீட்டிங்கு இங்கே பின்னாடி உட்காந்த லீடர் இல்லை ஃப்ரண்டில் உட்காந்த லீடர் ஒன்றும் கிடையாதுண்ணே இங்கே வாங்கண்ணே அப்படின்னே இல்லை இல்லைன்னாரு எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு அதான் எங்கே பாருங்க ஒன்று வந்திருக்கக்கூடாது வந்துட்டீங்கல்ல ஃப்ரண்டில் வாங்க ஏன் ஏன் அப்படின்னாரு நான் போயிடவா நான் போயிடவா அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அவன் வந்து போடான்ட்டான் அப்போ நான் இருக்கக்கூடாதுன்ற போறோன்ற அண்ணே நான் சொல்றது நல்லா கவனிங்க நீங்கள் வராமல் இருந்திருந்தா அது கூட ஓகே வந்துட்டீங்கல்ல ஃப்ரண்ட்ல வந்துடுங்க நீங்கள் பின்னாடி உட்காந்துருப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை விட வராமல் இருக்கிறதே மேலு ஏன் அப்படி சொல்ற Because you are trying to communicate a message here. You are trying to get a message here. That I am not... I am not endorsing this. What are you trying to communicate? I am not talking about it. I am not talking about it. Come on. This is the first one. 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 நம்ம அண்ணனும் ஓட மாட்டார் இன்னும் அசிங்கமாக தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேரை சொல்லி என்ன சொல்கிறாரு கல்யாண் ஆ வா ஃப்ரெண்டில் போவோம் வா அப்படின்னாரு அவர் நல்லா வந்தாங்க நேராக உள்ளே கொண்டு போய் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு நல்லா டீ ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுத்து நார்மலாக எல்லாரோடய உட்கார வச்சு பேச வச்சு விட்டாச்சு அன்றைக்கி வந்துட்டு எட்டி பார்த்துட்டு போகலான்னு நினச்சவங்க ஈவினிங் வரைக்கும் இருந்தாங்க மூணு நாள் மீட்டிங்கில் அப்புறம் போயிட்டாங்க சரி நாலாவது வருஷம் நடத்தணும் வந்திருக்கணும்ல வரவில்லை அவர்களுடைய இன்னொரு பிரதிநிதியை அனுப்பினார்கள் இப்போ ஐந்தாவது நடந்துச்சு ஒருவரையும் காணவில்லை நாளை மறுநாள் நடக்கிற இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வருவார்களா எனக்கு தெரியவில்லை ஹேட்ரட் கசப்பு காழ்ப்புணர்ச்சி இங்கே பாருங்க ஊழியனாகிய நான் 
காயத்தோட இங்கேருந்து நான் பேசக்கூடாது நான் சொல்கிறது புரியுதா அதிகாரத்தோடு பேசலாம் ஸ்ட்ராங்காக பேசலாம் வசனம் பேசலாம் ஆனால் வந்து ஒரு கோழையா இங்கே பாருங்க யாராவது நம்மளுக்கு சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா பதுங்கி நின்று கல் போட்டுட்டு இப்போ ஒழிஞ்சு போல அது மாதிரி சம்டைம்ஸ் நாங்கள் பாஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா இங்கே நின்று உங்ககிட்ட தனியாக பேசுறதுக்கு கெத்து கிடையாது இந்த சவுத்து பின்னாடியில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு கல் போடுறது தப்பு ஒரு ஊழியன் பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த தேவனுடைய சமூகத்தில் லேவியனாக ஊழியன் செய்கிறவன் அவனுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது தெரியுமா அவனுக்கு இப்போ பாயில்ஸ் இருக்கக்கூடாது கொப்பளம் இருக்கக்கூடாது காயத்தின் வடு கூட இருந்துச்சுன்னா இஸ் டிஸ்குவாலிஃபைடு ஆமேன் ஊழியர்கள் நாங்கள் காயத்தோடையும் கசப்போடையும் இங்கேருந்து உங்களுக்கு பேசுனா இஸ் நாட் குட் சொல்கிறது புரியுதா ஆமேன் ஆனால் எங்களுக்கு கசப்பு காழ்ப்புணர்ச்சி இதெல்லாம் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்புண்டு ஆனால் அதெல்லாம் கடந்து வந்தால் தான் நாங்கள்லாம் ஊழியக்காரங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் மூன்று ஃபோட்டோ காட்டினேன் யார் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபு மத்தையுங்கிற ஃபோட்டோகிராஃபர் எடுத்த மூணு ஃபோட்டோ காமிச்சேன் அந்த ஃபோட்டோவில் உங்கள் இமேஜ் இல்லை ஆனால் உங்களுடைய சுபாவம் ஒருவேளை நான் காட்டின பிக்சரில் தெரியுதுன்னா யூ காட் டு சேஞ்ச் ஆமேன் கட்டாயத்தினால சிறேனை ஊரானாகிய சீமோன் வந்தான் கட்டாயத்தினால சர்ச்சுக்கு வர்றது கடமைக்காக சிறுவை பக்கத்தில் வந்தது சோல்ஜர்ஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஜீசஸ் டியூட்டி போட்டதுனால வாலண்டியராக இருக்கிறதுனால ஸ்டாஃபாக இருக்கிறதுனால விசுவாசியாக இருந்தால் ஒரு சர்வீஸ் வந்துட்டு போயிடலாம் நான் ஸ்டாஃபாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு சர்வீஸ் வந்து தொலைய வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம் இந்த அரை மணி நேரம் முன்னாடி வரணும்னு வேற இந்த அடிக்கடி குழப்பான் வாலண்டியர்ஸ் இருக்கீங்களா இங்க ஹலோ வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் அமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எதுக்கு அமைஞ்ச போட்டி மனப்பான்மை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காழ்ப்புணர்ச்சி இதெல்லாம் நல்லது கிடையாது மன்னிச்சிருங்க சிலுவை என்பது மன்னிக்கிற இடம் சிலுவை பக்கத்தில் வந்துகிட்டு இல்ல இப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த குட் ஃப்ரைடே மே த லார்ட் ஹெல்ப் அமேன் எத்தனை பிக்சர் காட்டியிருக்கிறேன் மூணு எத்தனை காட்டுறேன்னு சொன்னேன் நாலாவது இதை நல்ல இமேஜ் இதுவரை காட்டினது மூணு சரியில்லை அந்த ஃபோட்டோவில் உங்கள் இமேஜ் இருந்துச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஃபோட்டோகிராஃபரை சொல்லிடுங்க திருப்பி எடுப்பா நான் போய் கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் சொல்ல வந்துடுமா பார்த்துட்டு திருப்பி எடுத்துருங்க பிரதர் எப்போ எடுக்கலாம் திருப்பி ஃபோட்டோ எப்போ எடுக்கலாம் திருப்பி இன்றைக்கி இந்த குட் ஃப்ரைடே எடுக்கும்போது கொஞ்சம் இமேஜ் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு பிடிக்கல இப்படி இருக்கிற நேரம் இருக்குது எப்போ எடுத்து எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஈஸ்ட் இந்த கோர்ட்டில் வாய்தா வாங்குகிற கேஸே முடியாது போல் இருக்குது சீக்கிரத்தில் மாறிடணும் ஆமேன் இந்த கட்டாயத்தினால சர்ச்சுக்கு வர்றது இந்த கடமைக்காக சர்ச்சுக்கு வர்றது இல்லை கசப்பு உணர்வோடு வர்றது இதெல்லாம் ஆண்டு ஒரு கிருபையில் ஒழிஞ்சு போட்டோம் ஆமேன் 
அன்புக்கு அடையாளமா நம்ம இருப்போம் இது சிறுவையின் சின்ன அடையாள சின்ன அன்பு சின்ன ஆமேன் தியாக சின்ன ஆமேன் விட்டு கொடுக்குற சின்ன மத்தவங்களுக்காக நான் நல்லா வந்தான் ஆனா மத்தவங்களுக்காக நான் சாகிறேன் அதுதானே சிலுவை உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கிறதுக்காக உங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாருமே உங்களை யாருமே பேசுனா பரவாயில்ல என் கஷ்டம் என்னோட போட்டோ என் ஃபேமிலி நல்லா இருக்கட்டும் ஆமேன் ஆனா ஃபேமிலிக்குள்ளேயே சண்டை நீயா நானா நிற்கிறது அதெல்லாம் வேணாம் ஆமேன் விசுவாசிகளுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவன் நடத்துகிற செல் குரூப்புக்கு நான் போக மாட்டேன் அவா வீட்டில் வைக்காத நான் வரமாட்டேன் நாலாவது அந்த சிலுவை பக்கத்தில் இயேசுவின் சிலுவை பக்கத்தில் வந்ததுனால அவன் ஏதோ ஒன்றை பார்த்துட்டான் அவன் வந்து ஒரு நித்திய நம்பிக்கை பெற்றுக்கொண்டான் கிராஸ் பை டிஃபால்ட் அண்ட் ஹி டுக் அட்வான்டேஜ் இன்னொருத்தர் கூட இது அன்எக்ஸ்பெக்டட் இது அன்எக்ஸ்பெக்டட் நூற்றுக்கு அதிபதி அந்த ரோமன் அந்த சோல்ஜர் நூறு பேருக்கு லீடர் நூற்றுக்கு அதிபதினா நூறு சோல்ஜருக்கு மேல ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி அங்க சிலுவை பக்கத்தில் நிற்கிறான் அவன் சொல்றான் வசனம் ஐம்பத்தி நாலு நூற்றுக்கு அதிபதியும் அவனோடு கூட இயேசுவை காவல் காத்திருந்தவர்களும் ஒரு ஸ்மால் குரூப்பு பூமி எதிர்ச்சியையும் சம்பவித்த காரியங்களையும் கண்டு மிகவும் பயந்து மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்றார்கள் தே ஹேட் அ ரெவலேஷன் ஆஃப் ஊ ஜீசஸ் வாஸ் அண்ட் ப்ராபபிளி தட் செஞ்சூரியன் வில் பி இன் இட்டர்னல் ஹெவன் ஆமேன் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி அந்த இயேசு கொலை செய்கிற டீம்ல இருந்த ஒரு ஆளு பக்கத்தில் வந்தாரு ஆனா இயேசுவை அறிந்து இவர் தேவனுடைய குமாரன் இவர் மெய்யாகவே தேவனுடைய குமாரன் வசனம் ஐம்பத்தி நாலு முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் அப்பொழுது அவருடைய வலது பக்கத்தில் ஒருவனும் அவருடைய இடது பக்கத்தில் ஒருவனுமாக ரெண்டு கள்ளர்கள் அவருடைய கூட சிலுவையிலே அறையப்பட்டார்கள் ரெண்டு பேர் அதுக்கு மேல மேத்தியுடைய பிக்சர்ல மேத்தியுடைய போட்டோகிராஃபில் கிளியரா நமக்கு தெரியல ஆனா நீங்க லூக்கா எடுத்த போட்டோ அதில் கிளியரா இருக்கு லூக் சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வாங்க இதை சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் லூக்கா இருபத்தி மூணு ரெண்டு கள்ளர்கள் சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டார்கள் இயேசுவோடு கூட செய்த குற்றத்திற்காக அவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் இயேசுவோ செய்யாத குற்றத்திற்காக குற்றப்படுத்தி கொண்டு போய் நிறுத்துகிறார்கள் பக்கத்தில் இருந்த ரெண்டு பேரும் தே வர் ஆக்சுவலி கில்டி ஜீசஸ் வாஸ் நாட் கில்டி பட் தே ஃப்ரேம்ட் ஹிம் இங்க பாருங்க வசனம் நாற்பது அந்த ரெண்டு கள்ளர்கள் இயேசுவின் பக்கத்தில் ரைட் சைடில் ஒருத்தனோ லெப்ட் சைடில் ஒருத்தனோ அடிக்கப்படுறதுக்கு முன்னால் அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அன்றியும் சிறுவிலே அறையப்பட்டிருந்த குற்றவாளிகளில் ஒருவன் நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் என்று அவரை இகழ்ந்தான் அந்த கடைசியில் சாகிறதுக்கு முன்னாடி கூட இயேசுவை பார்த்து நீ என்ன கிறிஸ்துவன்னு சொல்கிற முடிஞ்சால் உன்னையும் காப்பாற்றிக்கோ எங்களையும் 
காப்பாத்துன்னு சொல்லிட்டு நக்கலா பேசுகிறான் இப்போ வாங்க நான் அப்போ தான் வசனம் மற்றவன் இன்னொரு கள்ளன் அவனை நோக்கி நீ இந்த ஆக்கினைக்கு உட்பட்டவனாய் இருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுது இல்லையா டே பண்ண குற்றத்துக்காக இப்போ சிலுவையில் அடிக்க போகிறாங்க ஒன்று உனக்கு இன்னும் தெய்வ பயம் இல்லையாடா அப்படின்னு யார் கேட்குறது இன்னொரு கள்ள நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் We deserve this punishment. நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம் நம்மளை சிறுவில் அடிக்கிறாங்கன்னா நமக்கு தேவை தாண்டா நம்ம பண்ண தப்பு நம்ம பண்ண அட்டகாசம் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது இவரோ தகாததொன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டு இப்போ இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீ உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியனை நினைத்திரளும் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் ஈ ரிசீவ் தி அஷூரன்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் in that last minute hallelujah ivana pola ullala ninge allathu modal moonu slide la kaatna aala pola ullala in or 5 minutes la mudichiren but let me show you seven points about this man just points mattum solren இன்று நீ என்னுடனே பிரதேசத்தில் இருப்பாய் நான் அந்த அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்தார் தெரியுமா பிகாஸ் ஆஃப் தி செவன் ரீசன்ஸ் நம்பர் ஒன் அந்த முதல் கல் நான் என்ன பண்ணான் தெரியுமா நீர் கிறிஸ்து ஆனால் உன்னையும் ரட்சித்துக்கொள் என்னையும் ரட்சித்துக்கொள் தேவனை நோக்கி கேள்வி கேட்டான் நீர் கிறிஸ்து ஆனால் இல்லையா இவன் தேவனை கேள்வி கேட்கவில்லை நம்பர் ஒன் ஹி டிட் நாட் கொஸ்டின் காட் நம்பர் டூ நீ இந்த ஆக்கினைக்கு உட்பட்டவனாய் இருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா அவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா உனக்கு தெய்வ பயம் இல்லையான்னு கேட்கிறான் அப்ப நான் இவனுக்கு என்ன இருந்துச்சு தெய்வ பயம் fear of god மூன்றாவது என்ன சொல்றான் தெரியுமா நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் அவனையும் சேர்த்து கிடறான் பாத்தீங்களா நாமோ he admitted he was in the wrong அவன் தான் ஒரு பாவி என்பதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறான் i am somebody who has violated the precepts of god the precepts of government whatever nanu violate pannave enakku indha thandana thagudhi anadhu dhaan he admitted that he was wrong yaar therma kirmai petru kolluva aandor kelvi kekka koodadhu deiva bayathod irukano moonravathu nama paavinu ottukollano nam belavinargal dhaan none of us are perfect yaar perfect kedaiyadhu nalavathu he accepted that he was to be punished na kutram seidadanaala naan dandikapada vendiyathu nyayamanadhu nu sonna inge parunga naam nadappithavigalukku thakka palanai adigirom we deserve this punishment we have done wrong and we deserve this punishment aindavathu இயேசு பாவம் செய்யாதவர் என்பதை ஒத்துக்கொண்டான் என்ன சொன்னான் தெரியுமா இவரோ தகாததொன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே ஹி அக்செப்டட் தட் ஹீ வாஸ் இன் த ராங் அண்ட் தட் ஜீசஸ் வாஸ் ஹோலி ஹி வாஸ் ரைச்சியஸ் அவர் குற்றமற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிறார் ஆறாவது This is the most important. Yes, what do you say? 
ஆண்டவரே ஹி அக்செப்டட் ஹி அக்னாலஜ்ட் தட் ஹீ இஸ் லாட் இயேசுவே ஆண்டவர் என்பதை அவன் ஒத்துக்கொண்டான் அறிக்கையிட்டான் எப்போ ரட்சிக்கப்படுவோம் இதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினால் அறிக்கை பண்ணும் பொழுது இயேசுவே ஆண்டவர் என்று ஆமேன் ரோமரில் வாசிக்கிறோம் ஹி கன்ஃபஸ் தட் ஜீசஸ் இஸ் லாட் ஆண்டவரே ஏழாவது அந்த தேவனிடத்தில் உதவிக்காக கெஞ்சுகிறான் he also knew that he had the power to give you the safe eternity nithyathila poi karai serkiravare ivar daangradhiyum arindirundan adanal da enna sonna andiruma ummile rajyathile nir varumbodhu adiyenai inge parunga siluvai pakkathila varumbodhu அந்த தெய்வ பயம் இருக்கட்டும் தேவன் யாருங்கிற வெளிப்பாடு இருக்கட்டும் நான் பாவிங்கிற உணர்வு இருக்கட்டும் நான் தகுதியற்றவங்கிற உணர்வு வரட்டும் அவருடைய அந்த நீதியும் பரிசுத்தமும் அதை குறித்த ஒரு ரெவலேஷன் உண்டாகட்டும் அவர் ஆண்டவர் என்பதை மறந்துடக்கூடாது நித்தியத்தில் கரை சேர்க்கிறவர் இவர் தான் ஆமேன் மேத்யூங்கிற ஃபோட்டோகிராஃபர் எடுத்த சில ஃபோட்டோஸை சில இமேஜஸை நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் த சோல்ஜர் கடமை சைமன் கட்டாயம் பிரதான ஆசாரியன் கசப்பு ஆனால் அவருடைய கருணைக்காக கெஞ்சுகிறதும் அவருடைய கிருபைக்காக இறைஞ்சுகிறதுமான அவரை கிறிஸ்து என்று அறிக்கையிட்டதுமான நூற்றுக்கு அதிபதியையும் அந்த சிலுவையிலே உள்ள ஒரு கள்ளனையும் குறித்து நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணேன் வெரி பிளஸ்ட் ஆமேன் இந்த சாப்டர் திருப்பி திருப்பி வாசிங்க மேத்யூ டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் சி த கேரக்டர்ஸ் தெர் ஆர் சம் மோர் கேரக்டர்ஸ் தட் வி கேன் ட்ரா அட்டென்ஷன் டு இன்னும் சில கேரக்டர் இருக்குது யூ கேன் ஸ்டில் கீப் ரீச்சிங் அபவுட் ஃபியூ அதர் கேரக்டர்ஸ் இன்னும் சிலரை குறித்து பேசலாம் பட் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசினார் ஆமேன் நல்ல கண்களை மூடி ஆண்டவரே நான் தகுதியற்றவன் நீர் என்னை தகுதிப்படுத்துகிறவர் நீர் பாவம் இல்லாதவர் நானோ தடுமாறுகிறவன் நீர் ஆண்டவர் உன் சமூகத்தில் எனக்கு பக்தி பயம் இருக்கட்டும் நல்லா அப்படியே ஒப்பு கொடுங்க பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் Thank you, Jesus. இந்த குட் ஃப்ரைடே பெரிய வெள்ளிக்கிழமை இந்த ஆராதனையிலே கத்தர் நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் நல்ல கண்களை மூடி நல்ல கரங்கள் அப்படியே உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும் அப்படியே கரங்களை உயர்த்துங்க தலைகளை கீழே போடாதீங்க அப்படியே கைகள் அப்படியே உயர்த்தி ஜீசஸ் 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 வி நீட் மோர் ஆஃப் இஸ் கிரேஸ் வி ஃபம்பிள் அண்ட் வி ஃபெயில் நம்ம தடுமாறுகிறவர்கள் நாம் தத்தளிக்கிறவர்கள் குறை உள்ளவர்கள் ஆண்டவரே கசப்பு உணர்வோடு நான் இருக்கக்கூடாது யாரோடையும் எனக்கு கசப்பு உணர்வு இருக்கக்கூடாது மற்றவன் நாசமாக போனோங்கிற எண்ணம் எனக்கு ஒருபோதும் வரக்கூடாது எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் பகைவர்கள் கூட நல்லா இருக்கணும் ஆண்டவரே நல்ல கரங்களை உயர்த்துங்க அந்த கிறிஸ்துவனுடைய சாயல் நமக்குள்ளே கர்த்தர் கொண்டு வர விரும்புகிறார் அவரோடு கூட நெருங்கி நெருங்கி நீங்கள் உண்மையாக பழக பழக அவருடைய ரெவலேஷனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள கத்தர் உங்கள் ஜீவியத்தில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவார் நல்ல கரங்களை உயர்த்தி இன்றைக்கூட கசப்பு உணர்வை அகற்றி போடுங்க காழ்ப்புணர்ச்சி வேண்டாம் பழி வாங்குகிற எண்ணம் வேண்டாம் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு சுத்த இருதயத்தை கர்த்தர் கொடுக்க அவற்றை கேளுங்க ஆண்டவரே எனக்கு உங்களுடைய சுபாவத்தை தாங்க கடமைக்காக ஆண்டவரே கட்டாயத்தினால கசப்பு உணர்வோடு நான் சிலுவை பக்கத்தில் வர முடியும் நான் அப்படி வரக்கூடாது என்று என்னோடு கூட நீர் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறீர் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இன்றைக்கு எங்களோடு பேசின வசனத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உயிர்த்தெழுதல் ஆராதனையிலே நாங்கள் மறுபடியும் கூடி வரும் பொழுது இன்னமும் உங்களுடைய மகிமையை காண உதவி செய்வீராக இன்னமும் ஆண்டவரை எங்களுக்காக வைத்திருக்கிற செய்தியை நாங்கள் கேட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்